سندرسن درسن بس ندمك وزنا زكزه عبد عبد انا دغسن سوا دم يند سوا دم انغا ما قيمه يتقدي ميدو على فرونتيير افيك لو مالي انت ورغي انت اتاك دون غار فيولونس ورش وي ريبا بدا ساكال سي تو اكاد سك بوس تمر ون امبرات اي دغي انا دابا تكسن موطا Boko Haram multiplie les attaques dans la région de Difa. A lot of people think that to combat terrorism, you just have to send the army, they kill terrorists, and that's it. You can fight them militarily, but how do we fight their ideas among the people? La République du Niger est une vaste nation désertique, un carrefour légendaire de culture et de commerce, avec des paysages à couper le souffle et un peuple chaleureux et hospitalier. Entouré de pays infestés de militants djihadistes, le Niger est appelé le dernier homme debout du Sahel. C'est une oasis de paix et de stabilité dans un voisinage périlleux, où d'autres nations s'effondrent sous les vagues d'un tsunami d'insurgés. Comment un pays enclavé comme le Niger, le pays le plus pauvre du monde, maintient-il sa stabilité contre toute attente Tout le Sahel pratiquement fait l'objet de menaces, d'agressions et d'instabilité. Il se trouve que le Niger tient debout. Nous avons des mécanismes et des instruments qui nous permettent de prévenir justement, de lutter contre justement ces menaces de manière préventive. C'est ainsi que je pourrais citer la haute autorité à la consolidation de la paix. La réponse réside dans la synergie entre la politique éclairée de son président, Mahamadou Issoufou, et la stratégie prévoyante du général Mahamadou Abou Tarka chef de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, qui est le fer de lance du plan du Président pour stabiliser les frontières du Niger et pour préserver l'unité nationale. C'est pour le État pour pouvoir venir, travailler avec la population, dialoguer avec la population, mais aussi voir que les demandes de la population, les demandes économiques de la population sont mises. C'est là où la Haute Autorité pour la Paix et la Consolidation vient. Fondée en 1995, au lendemain d'une importante rébellion Touareg, la Haute Autorité a été créée pour entériner une paix durable entre le gouvernement et les rebelles. Ce faisant, le gouvernement a tiré des leçons sur l'importance du dialogue, du pardon, de la réponse aux doléances et de la promotion de l'unité nationale. C'est seulement une nouvelle vision de la façon de faire face au problème de l'instabilité et de l'insécurité. Le président a dit « et on ne gagne pas la population, on a perdu la guerre ». Avec la montée de l'extrémisme au Sahel à partir de 2011, le nouveau président Issoufou a décidé d'accorder une importance croissante à la haute autorité. En mettant l'accent sur la lutte contre les menaces causées par les incursions djihadistes et l'isolement des populations le long des frontières étendues du Niger. Aujourd'hui, la Haute Autorité coordonne ses activités avec divers autres organismes du gouvernement, construisant des routes, des écoles et des puits, créant des programmes de formation professionnelle pour les insurgés repentis, assurant la médiation entre des groupes en conflit, encourageant les populations à faire confiance aux forces militaires et à la police. Et peut-être le plus important, renforçant la confiance dans la politique du gouvernement en déconstruisant les idéologies des intégristes. Il est toujours important de consulter les populations parce que c'est eux qui connaissent leurs vrais besoins, leurs réalités. Récemment, la Haute Autorité a mené une caravane vers la ville frontalière de Bankilare, où la population est traumatisée par les attentats terroristes à proximité. Le général Abou Tarka a écouté les doléances de la population et a promis que le gouvernement travaillerait avec eux pour maintenir leur sécurité. C'est eux qui se tuent entre eux, c'est eux qui volent, c'est eux qui font tout pour les démêler. Et que va dire le président 
Le président et la haute autorité adoptent ensemble une stratégie gagnante, basée sur la mise en œuvre par le Niger de ses propres solutions pour stabiliser ses frontières. En revanche, le financement du monde extérieur est vital pour donner à la haute autorité suffisamment de capacité pour réussir l'élaboration de sa politique. C'est ce partenariat avec des institutions internationales qui offre au Niger un atout majeur pour répondre aux besoins de sa population. Pierre angulaire du combat des idées entre les forces de lumière et les forces obscurantistes. Dans la guerre contre les insurgés extrémistes, un conflit qui menace l'existence même des nations du Sahel, la Haute Autorité utilise des tactiques modernes à grand succès pour maintenir la stabilité au Niger, alors même que les États qui l'entourent s'abattent sous l'assaut implacable. La Haute Autorité continue aujourd'hui d'innover et de s'adapter à une situation toujours fluide et de mener cette guerre par des moyens pacifiques parallèlement à une réponse militaire conventionnelle. La Haute Autorité à la consolidation de la paix, gagner la population, isoler les extrémistes.